どうもーこんにちは極真カラテ歴20年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております極真カラテの創始者大山正達史上最強のカラテいや打撃系格闘技そこから派生している現在の MMA とも呼ばれる総合格闘技の原点その生みの親とも言われる格闘技武道それらの父でありそして自らもまた数えきれないほどの伝説を持つ武道素手で牛3頭を即死させ47頭の角をへし折り世界中のあらゆる格闘家と戦い一説によると200戦無敗とも言われさらには決着こそつかなかったものの熊との戦いまでそれは及んだと言われますそのパワーは筋力トレーニングの祖若き竹丸に指示したことによりバーベルで2 0 0ロ超を上げたと言われさらにその握力は1 8 0キロまで測れる握力計を振り切る親指と人差し指の2本だけで10円銅貨をへし曲げたと言いますさらにはスピードにおいてもその脚力は 100m10 秒端とも言われその手刀の速度は置いていたビール瓶を微動台に左折にその首を飛ばすほどであり柔道4段ピストの堀口からボクシングを学び実際に試合をした経験もあるという話もありさらには合気柔術の分野でも免許改善を授かっておりまさしく全方位的な到達者達人という言い方見方もできると考えますそんな大山は札の強さを現代に残る映像や記録などをもとにやはり総合的に考え史上最強ではないかという検証動画を以前上げさせていただきましたが今回はさらにそんな大山正達のある種唯一とも言える実際に人間を相手に戦った動画それを解析紹介させていただきたいと思います5人掛け極真会館本武道場で行われた八つ木早に襲いかかってくる黒帯の猛者たちを相手に一つで次々と切っ,ては捨て切っては捨てるその戦い初めて見た時は空手を何たるかを知らずいわゆる毎年行われる全日本大会や4年に一度の世界大会の壇上での戦いのその感覚で見てしまったそのあまりの違いに正直困惑し理解できなかったのを覚えていますしかしその大山マスの実情大山空手の流れそして多くの弟子たちが語るその大山道場での戦いぶりそれを踏まえた上で見えてくるものがありましたご存知の方も多いと思われますが実際のところ大山道場において禁じ手というものは存在しなかったといいます手による顔面攻撃筋転蹴り関節蹴り投げあらゆる技が許され相手が参ったというまでその攻撃は続けられたといいますまさに実践を道場で体現したようなあり方である事実として全日本大会を開催するオリンピック最初は手による顔面攻撃も可能だという形で申請しようとしたものの危険すぎるとして却下されそれをなしとしさらには中村正志藤平明夫黒崎武時の3名により成し遂げられた大山カルテ VS 名隊の3対3マッチなどの経緯を経て現在の形になったように思われますその根本ともいえる現象の戦いその中で大山正さず左足前の猫足立ち前バレ竜兵の構えを得意としそれでスッと踏み込み左勝利右の拳目つき筋力
左前蹴ると右後ろにそして回し打ちを重たる武器としていたといいます中村忠氏によると回して打つ政権回し打ちとは違って政権の配当部側の検討で打つんです艦長の政権は普通の人の何倍も検討が大きくいろんな角度から関連されていましたその検討の配当部側をフックのように当てるんです相手が前に出てくるとさっと左側45度へ張りさばきしてすれ違い球に右の政権回し打ちを当てるんですただし顔面や水月は危ないのにわざと胸を狙って入れてましたね回し蹴りも横にも上段にもシュッと上がりました加藤茂雄によると総裁は肩で顎をガードしながら前バネの構えで相手の動きを受け流す相手の外へ外へと回る瞬間的にくるっと体を回転させて小手で顔面を叩くんです僕はこの総裁の動きをヒントに小手を鉄椎に変えてバックハンドを思いついてよく外人相手に使いましたと語っていますそういった意味ではバックハンドプロの「祖」という言い方もできるかもしれません受けというのがないんです1が相手の攻撃2が自分の攻撃受けていたらゴテゴテに回ってしまうから相手を倒す場合に受けはないというのが総裁の考え方でした相手の攻撃と同時にすり足でスッと中に入って突き上げるを体ごとぶつけてくる感じで出すんです決して大振りせずショートレンジで決めるんです実際大十流の後輩である石橋正史との戦いにおいても大山正達は決して後ろに下がることはない攻撃をさばきながら側面に回って反撃する動きを信条としていたといいますそのほとんどは手技でありその理由の一つとして合十流には受けや攻撃を含む数多くの手技がありそこに大山抹殺の一撃一投のパワーが加われば蹴りを用いるまでもないという話がありますその動きは本人が極真の基本と語る通りきっかけを思うとした点を中心として円を描く柔らかいものだったと言いますそれについて山崎来ると思う捜査が相手の出している前提を殴って構えを崩して相手の中に入るということをいつも言っているこの正面突破の理論が極真の根本にある考え方なんだ自分が点になって直線に進むことによって相手を崩し攻撃のラインを変えて相手の背後に回り込むこと結果的に円が描かれるということなんだ自分の攻撃は必然的に防御になり防御は攻撃になっているんだそれを破壊の組手と呼んでいたようです安田英二は「つこうか蹴ろうか」と考えることさえなく動いておらないガードもろくにされるパワーカラテだと言ってよく鍛錬されていたと言いますそれらの証言をもとに実際に動きを見てみると神棚を前に構えたのはやはり中村忠の証言通りの流変の構えであり当然相手は空いている顔面を狙っての右の上段回し切りを狙っていますその構え体勢からでは蹴りが使いづらいこちらはそれを話すことで先手が打てるという目論みからでしょうそれをやはり証言にある通り体を半身にすることによってそしてさらにもし届いたとしたらと考えての肩を張ることで受け流し返しの掛け切りは流変の構えを上に持ってくることによって腕でやはり流しそして踏み込んでくる左政権を打ってくるところに構えを崩さず逆に内側に左45度の場所に踏み込みそのまま噂通りの左
ダビ政権のマシュチこれかこれが小山茂中村忠加藤茂が言っていた伝説の技か水月に正確に決まり相手は一撃で沈み完璧なるカウンターしかもボディギアのカウンターというのがすさまじい続いて相手が右足を軸に左足で踏み込んでくるところに体勢を前傾したまま左足の筋で切れるとそれがそのまま踏み込み打ち込む形となっており相手がうろたえ顔面カバーが下がったそこに右上段突きが顎に正確に決まる次の相手は加藤茂雄が語る通りに肩で顎をガードしながら前に相手の左の回し蹴りの外へと回り込みながら左の中段回し打ちから右の上段回し打ちまるで駒のような動きこの動きは黒崎武時も使っていたという同じように右手で顔の左側面をカバー左手を背中に回し相手の前蹴りが来たタイミングで左の股剣を顔面に打ち込んだといいます次の対戦相手には自ら前に山崎輝友が語るように自らの左の手刀で相手の前転を外し右の回し打ちから加藤茂雄が語るようなくるっと回っての鉄バックハンドクルそしてまさに一問にもなくスッと中に入って体ごとぶつけてくるショートレンジの攻撃最後相手の左回し蹴りをそれこそ大山康彦らが語るように体で跳ね返しもはや構えもないようないわゆる皆が語るような変幻自在の状態から相手の右回し蹴りに合わせて左の回し打ち普通蹴りに突き合わせるかそれで相手の体勢を軸をずらしておいての右の回し打ちで崩し非常に見事に決まる非常に貴重な大山総裁による三振正直個人的に非常に感動的とさえ言えました大山登場時代の伝説的な競合たち彼らが語る通りそして歌われる通りの組みそうさそれが事実として本人により再現されていたからです空手ばかり時代の中の大山正人まさしく実在していたのですいや実際には本人の段によるとそのすべてを一撃必殺で沈めていたということだそれ以上の文字通り神のごとき皆が崇めるマスターマス大山は確かに君臨していたのでしょう私はこれからも打撃系格闘技の祖ゴッドハンドマスターマス大山大山マスターズその偉業技術実像それを追い続け皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます